Привіт, друзі! Крінж новини, цікаві новини з боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. У Росії вирішили познущатись з родин загиблих на війні російських загарбників. І замість того, аби виплатити компенсації, видали квитки на церкову виставу, яка запланована в червні. Зокрема, безплатний вхід буде для дітей, чиї батьки загинули у війні. Подія трапилась в Тюменській області. Про це повідомляє російське видання 72.ру. Роздачою квитків Ків та формуванням списків займався військомат. Я чула, що видавали квитки до цирку і лише сім'ям мобілізованих, хто загинув у СВО, розповіла росіянка. Видання також зазначило, що отримало підтвердження про видачу квитків від Департаменту соціального розвитку Тюменської області. Квитки роздавав військомат, вони самі формували списки, розповіли у відомстві. Водночас росіянам не надто сподобався такий подарунок від держави для сімей, чиї батьки загинули на війні. Так багато хто написав обурливі коментарі щодо доречності такої ініціативи. Так дійсно їм лише сміятися. Ще рана від втрати кровоточить у серці. Жалоба в душі про втрату батька, а тут безплатні квитки на розважальний захід. Бенкет серед чуми. Чудова компенсація за батьків. У цій країні чоловіків цінують навіть менше, ніж худобу. Народитися чоловіком в Росії – це велика біда. Щоб подивитися на звірів, не треба ходити до цирку, достатньо включити будь-який держканал, пишуть росіяни. Схоже, що пельмені та машини в російської влади скінчились. То вони почали видавати людям квитки в цирк. Напевно, для того, щоб люди не забували, що друга армія світу – це цирк. Для Росії такі вчинки – не диво. Тюменська область не славиться багатством так званої сверхдя Держави. Тому Кремль порахував, що сходити на виставу в цирк буде економним варіантом. Воно й не дивно, що така могутня в лапках країна не може собі дозволити великі витрати, адже почала нікому не потрібну війну. Та й судячи зі статистики Генштабу України, зовсім скоро будуть видавати африканські банани. Недаремно ж Лавров побував у Африці. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання у описі.